，中国大陆容忍度降低，解放军七十一架军机出动，台湾中央山脉进入我军飞行员的视野。观众朋友，大家好，我是傅天少。在中美元首巴厘岛会晤之后，外界对中美关系的改善期望值很高，而中国则一再警示美方，台湾问题是一个定时炸弹，不能玩火。然而，仅仅一个半月后，美国政府在其发布的2023财年国防预算法案中，竟公然计划要对台援助100亿美元的武器装备，这再次触碰了中美关系的敏感神经。虽然美国政府一再说五年提供一百亿美元的对台援助只是贷款，但这不过就是个托词。此事证明，白宫和五家大楼又开始玩火了。那么，中国大陆当然不会惯着他们。我东部战区发布最新消息，正在台湾周边海域组织诸军兵种联合战备警巡和联合火力打击演练。解放军发言人。施毅明确表示，这是对美台升级勾连挑衅的坚决回应。东部战区微信公众号还发布了照片，显示轰六战略轰炸机在空中眺望台岛的中央山脉，作战舰艇也在向目标海域高速机动。这意味着解放军的海空兵力正在向台湾东部展开联合战备警巡。这种战法也是未来进行锁台行动的关键。甚至是应对关岛美军武力干涉台海事务所采取的战备行动。紧接着，台军发布了过去24小时台海态势报告，他们声称共侦获了71架解放军的军机，七艘解放军的军舰在台海周边活动，其中47架解放军的军机飞越了所谓的海峡中线，进入台湾岛西南空域，一天出动71架战斗机。这可是2022年以来解放军军机出动规模最大的一次，飞越海峡中线的解放军飞机的数量也创下了第二高。可以说，此次联合战备警巡和联合火力打击演训的针对性、警告性非常强。拜登刚刚签署了2023年度国防授权法案，该法案除了有条件的给台湾地区当局提供每年20亿美元、总计100亿美元的贷款以外，还计划组织。美台联合军演，邀请台军参与2024年环太军演，优先向台军交付武器装备等等。对中国大陆而言，拜登嘴上说的再好，我们看到的实际行动就是仍然在台湾问题上玩火，台向台独分裂势力发出错误信息，给台海和平稳定造成了严重的损害。说实话，美国每年都有国防授权法案，同样也会涉及台湾问题。但是今年的法案引诱台军以武拒统的趋势愈发明显，说明美国正在落实将台湾打造成刺猬豪猪的战略，企图让中国大陆的统一行动付出更大的代价。当然，现在的问题是，解放军此次大规模的军事行动意味着什么？首先，中国大陆需要用军事行动向美国亮明底线，而且要形成惯例，不会惯着美国人。以后只要再有任何挑衅活动，解放军都会把板子打在台独分子身上，台海紧张局势也将因此而提升。这就是规矩，谁害怕谁知道。美国人在台湾问题上可能有一个侥幸心理，认为只要中美保持沟通就出不了大事或者只要中美关系有改善的趋势，台海危机就不会引爆。再加上美国政坛三权分立。拜登在处理台湾问题时也面临牵制，所以中国此举也在向美国表明，我们已经做好了应对台海危机爆发的准备。接下来，美国下院众议院议长窜访台湾又有可能登场，台海的和平也将再度面临考验。其次，这次军演证明中国大陆对美国在台湾问题上挑衅的容忍度在降低，而且外交抗议与军事行动会同步展开。以进一步压缩美国在台湾问题上玩火的空间，这与解放军实力的不断增强密切相关。我们会慢慢勒紧台独脖子上的枷锁，把美国的所谓台独牌变成一个包袱。最后，解放军也需要把握机会，在台海周边进行练兵备战。美国的每一次挑衅都是中国大陆改变台海现状的契机，我们当然不会错过。总体而言
。虽然中美关系有改善的趋势，但是美国在台湾问题上的挑衅仍然没有停止，这也预示着未来随时都有可能发生巨变。做好军事斗争准备工作，不惯着美国，随时准备对台独采取行动，也将成为今后的常态。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。